നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ അവർ സി ഐയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോ നോ എന്നോടാ പറയേണ്ടത് ഐ ആം സീനിയർ ഓഫീസർ പേര് പറഞ്ഞേ എന്റെ പേര് ലത ഇവിടെ എന്റെ അനിയത്തി മാലിനി കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ ഏത് വഴിക്കാ നിങ്ങളെ കസിൻ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മാനി ഈ സുരേഷ് ആരൊക്കെയുണ്ട് ആരുമില്ല ഒറ്റ മാനാ അച്ഛനും ഉമ്മയും നേരത്തെ മരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ബിസിനസ് എല്ലാം വിശദമായി സി ഐ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോ കെയർ ടെൽ മീ എന്താ ബിസിനസ് അത് ശരി അപ്പൊ ഭാഗം വെക്കാത്ത സ്വത്ത് ചേട്ടന്റെ മക ഷെയർ ചോദിച്ചു ഇളയച്ചം കൊടുത്തില്ല വഴക്ക് കൊല ഇറ്റ് ഈസ് സോ സിമ്പിൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ കുറെ കാലമായി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പിലാണ് ഞാൻ തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല തനിക്ക് വല്ല അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ കുറെ നേരെ ചൊറിഞ്ഞു ചൊറിഞ്ഞു നോക്കണേ ആ താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഡമ്മി ടെസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഡമ്മി വെറുതെ മുള്ളിക്കെറിയാ ഒരു ഡമ്മി താഴ്ത്തിക്കിട ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചെറിയ സ്കൈൽ വെച്ച് അളക്കുക അത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും കൊലപാതയുടെ വയസ്സ് താൻ നോക്കണ്ട ഡമ്മി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ തെളിയിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കുന്തം വേണം തെളിയിക്കും താൻ ആരെ വായലോട് നോക്കിക്കണേ പോയി ഡമ്മി തയ്യാറാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ മോളി താഴ്ത്തി കിട്ടും ചെല്ലിടും വല്ലാത്ത ഷോക്കായിപ്പോയി പേഴ്സണലി സുരേഷിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം പോലീസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നു മാറി മാറി എല്ലാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു രോഗിയാണെന്നുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അച്ഛനെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലീസല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് അവരൊരു രീതി ഇപ്പൊ അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കൂടുതലും ഇല്ല കുറവുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചേച്ചി എവിടെ പോയി ബാങ്കിൽ പോയതാ ഇപ്പൊ വരും ഓ എങ്കിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വരാം ആ എക്സ്ക്യൂസ് മീ You seem to be restless. എന്താ കാര്യം ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു മാലിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 118 കാറാണ് അതെ എന്താ കാര്യം സംശയമല്ലാത്ത അസുഖമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ല റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് മൈ നേച്ചർ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെരിതരിക്കരുത് സുരേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവനെ കാണാൻ പക്ഷേ കണ്ടത് അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്നൊരു വെള്ള വൺ വൺ എയ്റ്റ് കാർ അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു ഓടിച്ചിരുന്ന ആരാണെന്ന് വെക്കുവായില്ല മാലിനി ആ സമയത്തോടെ പോയിരുന്നു
ഇത് രക്തം തന്നെയാണോ അതോ മറ്റു വല്ലതുമാണോ എന്നറിയണം വഴിയില്ലേ ഷുവർ ഉടനെ വേണം വേണം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും സാറല്ലേ ഞാൻ വലിയ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അന്ന് മേനോന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഓ മിസ്റ്റർ ഹരിഹരൻ സെയിം ഡോക്ടർ എന്താ ഇവിടെ നല്ല ചോദ്യം ദിസ് ഇസ് മൈ ക്ലിനിക് ഓഹോ ഹരൻ എന്താ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ ഇല്ല അരമണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ദൻ കം ഓൺ എന്റെ മുറിയിൽ എത്തിക്കാം ഓക്കെ വാ കുറെ നാളായി മിസ്റ്റർ ശങ്കരമേനോന്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും ഒരംഗത്തെ പോലെ എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാ നിങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവിടെ വരാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല മാലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലതയോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാൻ എന്തോ വിഷമമുള്ളതുപോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയും എന്ന് ഞാനും കരുതി ഇത് രക്തമൊന്നുമില്ല സാർ വേറെന്തോ ആണ് ടൊമാറ്റോ സോസോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാർ വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇത് മാലിന്യടേ അല്ലേ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൊള്ളാ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ദിവസവും പോകുന്നതല്ലേ അച്ഛനെ എന്തിനാ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്താ കാര്യം ആ പറയണ സാർ ഞാൻ കൂടെ അറിയട്ടെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയമില്ല തൽക്കാലം ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ഒരു സംശയ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടേ ഞാനിത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ശരി ഓ വരട്ടെ ആ ശരി മനസ്സിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലെ ഒരു ആശ്വാസം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ സംശയം ഒരു അസുഖം തന്നെയാ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്നെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു അറിയാം ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞാണോ അല്ലേ സത്യത്തിൽ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ മോഹന്റെ ക്ലിനിക് ആണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതും കൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് നേവർ അല്ലെങ്കിലും വരും മാലിക്ക് അറിയോ ഡ്രസ്സും കൂടി ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു അമ്മയാണല്ലേ ഈ മറു കടവശത്തുള്ളവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഞാനായിട്ട് ഇനി ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ പോലീസ് ആണെന്ന് നേര് പറ ഏത് സാർ അയച്ചത് സത്യമായിട്ടും പീറ്റ് സാറിൽ എന്നെ അയച്ചത് പീറ്റർ ആണ് തന്നെ അയച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ തന്നെ അയച്ചത് സാറിനെ വാച്ച് ചെയ്യാനൊന്നല്ല എന്നെ അയച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി മതിയാണോ ഇവിടെ നാണം കണ്ടില്ലേ എന്നാ വല്ലപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടും കേട്ടോ സുരേഷ് കൊല്ലം